اور خواجہ غریب نواز کے متعلق کہا گیا خواجہ غریب نواز کا مقام کیا ہے ایک ایک نوجوان خواجہ غریب نواز جب نئے نئے آئے نا اجمیر شریف میں تو ایک خیمہ لگایا ہوا تھا خواجہ غریب نواز نے خیمے میں خواجہ غریب نواز عصر سے لے کر مغرب کے وقت تک روتے رہتے تھے ایک ہی کام کرتے تھے عصر سے لے کر مغرب تک گریا اوزاری کرتے تھے روتے تھے ایک نوجوان اجمیر سے باہر گیا ہوا تھا پڑھنے کے لیے کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور اس خیمے کے قریب سے گزر ہوا اور گزرا تو رونے کی آواز آئی فوراً دیکھتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رو رہے ہیں ابھی غیر مسلم ہے اسلام قبول نہیں کیا فوراً گھر جاتا ہے ماں سے پوچھتا ہے ماں یہ مسلمانوں کا گرو کیوں روتا ہے مسلمانوں کا بابا کیوں روتا ہے میں ہر روز گزرتا ہوں اثر سے مغرب کے مابین جو وقت ہے یہ روتا ہے ماں نے کہا جاؤ اس سے پوچھ لو کیوں روتا ہے وہ نوجوان خواجہ غریب نواز کے خیمے کے اندر آیا کہا بابا میں ہر روز یہاں سے گزرتا ہوں آپ کے رونے کی آواز آتی ہے بتائیے آپ کیوں روتے ہیں کہا جاننا چاہتے ہو میں کیوں روتا ہوں میں نے ایک مدت اپنے مرشد کے ساتھ گزاری ہے مرشد کی خدمت میں گزاری ہے مجھے اپنے پیر کی یاد رلاتی ہے پیر کی یاد رلاتی ہے میں اثر سے مغرب کے وقت تک اپنے مرشد کی یاد میں روتا رہتا ہوں اس نوجوان نے کہا اچھا میں نے تو سنا تھا کہ انسان کو جب درد ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف انسان کو رلاتی ہے آپ کو تو محبت ہے یہ محبت میں بھی انسان کو رونا آتا ہے کہا ہاں ہاں ہے نوجوان انسان محبت میں بھی روتا ہے کہا تو پھر مجھے بھی رونا ہے میں بھی رونا چاہتا ہوں مجھے بھی رونا سکھا دیجئے مجھے بھی رونا سکھا دیجئے کہا تو رونا چاہتا ہے رونا چاہتا ہوں کہا ٹھیک ہے دو شرطیں ہیں مسلمان ہو جا اور میرا مرید ہو جا اس نے کہا میں ماں سے اجازت طلب کروں گا ماں کے پاس گیا اجازت لینے کے لیے ماں نے کہا تو ضدی ہے جب تو ارادہ کر لیتا ہے جو ارادہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے جا جو کرنا چاہتا ہے کر لے خواجہ غریب نواز کے بارگاہ میں حاضر ہوا عرض کرتا ہے ہے بابا میں پھر مسلمان ہونا چاہتا ہوں مجھے مرید کر لیجئے خواجہ غریب نواز نے مرید کر لیا خواجہ غریب نواز کا مرید ہو گیا اب خواجہ غریب نواز نے کہا اب وقت سارا میرے ساتھ گزرے گا ناشتے کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ سحری کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ سیر کے وقت خواجہ غریب نواز کے ساتھ پورا دن اسے خواجہ غریب نواز کے قرب کی کچھ ایسی عادت ہو گئی خواجہ غریب نواز کا دیوانہ ہو گیا ان کا عاشق ہو گیا کچھ عرصہ گزرا خواجہ غریب نواز نے فرمایا اب تیرے لیے تین دن کی چھٹیاں ہیں تین دن کے لیے چھٹیاں ہیں تین دن کے لیے چلا جا اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ایشو ہی نہیں پرابلم ہی نہیں ٹھیک ہے تین دن کے لیے چلا جاتا ہوں اب جب تین دن کے لیے گھر گیا کہا تین دن کے لیے تو اب مجھ سے ملاقات نہیں کر سکتا میرے مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں ملوں گا گھر گیا جب پہلی رات پہلے دن جب گھر گیا یہ وہ نوجوان تھا جو تین روٹیاں کھایا کرتا تھا آج ایک لکما بھی نہیں کھا پایا ایک لکما بھی نہیں کھا پایا اسے کچھ ہو گیا کہہ رہے مجھے کچھ ویکیوم سا محسوس ہو رہا ہے کچھ دل میں کمی سی محسوس ہو رہی ہے یوں وقت گزرتا گیا رات کا وقت آیا نہ لگی سو نہ پایا مکان کی چھت پر چلا گیا ماں نے دیکھا بیٹا چھت پر کیوں چلا گیا ماں چھت پر جاتی ہے بیٹے کیا ہوا کہا پتہ نہیں ماں پتہ نہیں ماں میں تو فوراں سو جاتا تھا آج نیند بھی نہیں آ رہی آج کھانا بھی نہیں کھا پاتا ماں تو چلی جا ماں چلی جاتی ہے یوں جب سہری کا وقت ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہوتی ہے اس کی آنکھوں سے عشقوں کی برسات جاری ہوتی ہے وہ رو رہا ہے رو رہا ہے اس پر رکت آ رہی ہے ماں آتی ہے بیٹے کیا ہوا کہا ماں مجھے پیار ہو گیا ہے ماں مجھے محبت ہو گئی ہے ماں مجھے عشق ہو گیا ہے جا غریب نواز کے پاس کہا مجھے بلا لو اب اب یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی اب مرشد کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ماں فوراً حاجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہا میں نہیں جانتی ہے مسلمانوں کے بابا تو نے میرے بیٹے کو کیا دے دیا تمہارا تعلق نہیں سمجھ پاتی تمہارا رشتہ نہیں سمجھ پاتی لیکن وہ تو رو رہا ہے کہتا ہے واپس بلا لو حاجہ غریب نواز نے کہا نہیں نہیں ابھی وقت نہیں ہے میں اپنی زبان میں کہتا ہوں گویا کہ حاجہ غریب نواز نے کہا ہوگا ابھی تو ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا تیری تمنا تھی تیری خواہش تھی کہ محبت میں رونے کی عادت ہو جائے ابھی تو ابتدا ہے ماں کو واپس بھیج دیا کہا واپس چلی جا اسے کہا ابھی اجازت نہیں ہے وہ واپس چلی جاتی ہے بیٹے کو بتاتی ہے کہ ہے میرے بیٹے وہ تو اجازت نہیں دے رہا کہا ماں سن لے اب اگر نہ بلایا تو میں مر جاؤں گا یہ محبت مجھے مار ڈالے گی یہ محبت مجھے مار ڈالے گی ماں ماں اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتی ہے تو میرے مرشد کو راضی کر لے میرے مرشد کو بتا دے اب یہ ایک جدائی برداشت نہیں کر سکتا ماں فوراً غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے کہا ہے غریب نواز کرم فرمائیے مجھ ماں کی تمنا ہے مجھ ماں کی آرزو ہے وہ مر جائے گا کہا ماں کی تمنا ہے تیری بات مانتا ہوں جا اسے واپس بھیج دے وہ فوراً بھاگتا ہوا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس وقت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں ک
دے رہے ہیں ایک مجمع لگا ہوا ہے وہ فوراں خواجہ غریب نواز کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے اور پھر مرید یہ منظر دیکھ رہے ہیں خواجہ غریب نواز کو دیکھتا ہے خواجہ غریب نواز اسے دیکھتے ہیں اور میں نے کہا تھا نا نگاہ مست ملائی تو میں پلا کے اٹھے جہاں وہ بیٹھ گئے میں قدا بنا کے اٹھے خواجہ غریب نواز نے اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملائی اور پوچھا اب پتا چلا محبت میں رونا کیسے آتا ہے اب پتا چلا اس نے کہا ہے غریب نواز کرم فرمائیے فوراں غریب نواز کو پکارتا ہوا غریب نواز کے قدموں میں آ گرا غریب نواز کے قدموں سے لپٹ گیا غریب نواز سے کہنے لگا اب مجھے رونے کا مزہ آ گیا ہے اب مریدین اس منظر کو دیکھ رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں کہ صرف 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 خواجہ غریب نواز کا وہ مرید ہی نہیں رو رہا سارے مرید رو رہے ہیں اس پیار کے رشتے کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ایک عجیب و غریب منظر خواجہ غریب نواز نے کہا خواجہ غریب نواز نے کہا آج رات تو نے کھانا کھایا تھا کہا نہیں کھایا تھا نہیں کھایا تھا خواجہ غریب نواز نے فرمایا میں نے بھی نہیں کھایا تھا میں نے بھی نہیں کھایا تھا میں نے بھی نہیں کھایا تھا اس نے پھر خواجہ غریب نواز نے فرمایا آج رات سویا تھا کہا نہیں سویا تھا کہا آنکھ مجھے بھی نہیں لگی نیند مجھے بھی نہیں آئی یہ منظر سب مرید دیکھ رہے ہیں وہ مرید بھی رو رہا ہے اور خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں بھی عرشوں کا عشقوں کی برسات جاری ہے یہ وہ رونے والوں کا مقام ہے وہ عشق اور عشق اور محبت کی وہ باتیں یہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے پیر اور مرید کی اور پھر یہ آنسو باتیں کر رہے ہیں میری داستان نے حسرت وہ سنا سنا کے روئے میری داستان نے حسرت وہ سنا سنا کے روئے میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ اے محبت میں اسے سنا کے روئوں وہ مجھے سنا کے روئے میں اسے سے یہ رونے اور ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں یہ چشتیوں کا رونا ہے ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں شبنم کی طرح ہمیں رونا نہیں آتا وہ عشق والے پھر راز وفا کو فاش سر عام کر دیا راز وفا کو فاش یہ عشق چشتیوں کی ایک خاص ایک ملنگوں کی کیفیت ہوتی ہے جب عشق باتیں کرتے ہیں جب آنسو باتیں کرتے ہیں وہ عشق کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ضبط کریں لیکن ضبط کر نہیں پاتے کیونکہ زبان نہیں بولتی آنسو بولتے ہیں اور پھر آنسو کہتے ہیں آنسو کو دیکھنے والے کہتے ہیں راز وفا کو فاش سر عام کر دیا عشقوں کا ہو برا ہمیں بدنام کر دیا عشقوں کا ہو برا ہمیں بدنام کر رہے ہیں یہ آنسو ہمیں بدنام کر رہے ہیں یہ عشق ہیں اور پھر یہ عشق یہ ڈائریکٹلی براہ راست محسوس ہوتا ہے چہرے پر گر رہے ہیں گالوں پر لیکن نہیں یہ دل کی دنیا آباد کر رہے ہوتے ہیں اللہ ہمیں دل کی دنیا آباد کرنے کی توفیق عطا پر